Alumnos y maestros de la preparatoria 22 de Atoyac de Álvarez instalaron en el Zócalo atoyaquense un módulo o centro de acopio para apoyar a los damnificados. Policarpo Valdés Rayo, director de esta institución educativa, señaló que en anteriores ocasiones las y los maestros de la escuela no han sido ajenos a este tipo de situaciones donde decenas de familias se han visto afectadas por desastres naturales. Refirió que a partir del día lunes este centro de acopio se instalará en la entrada de la preparatoria con el propósito de que también las personas que por ahí circulan puedan acercarse y aportar en la medida de sus necesidades. Sí, hoy convocamos a los estudiantes, a los padres de familia y en general a la, a la población de Toyac, pues a apoyar este centro de acopio en el que estamos recibiendo víveres y artículos de primera necesidad para que este, pues, la, la preparatoria número 22 pueda hacer una aportación de apoyo a los damnificados que acaban de, de ser este, pues, dañados por la la tormenta que acaba de pasar aquí en la región de la Costa Grande. Vamos a estar hoy aquí hasta las 2 de la tarde y ya a partir del lunes pues en la escuela vamos a estar recibiendo ahí este, las aportaciones de los muchachos que no pudieran venir hoy y de los padres de familia también. ¿De sí. la sociedad en general? De la población en general, sí, por supuesto. Vamos a hacer brigadas que se van a trasladar a las comunidades o a las colonias donde, donde este, haya más necesidades y ahí junto con los estudiantes pues lo vamos a entregar a, a la gente que lo necesita. Estamos organizando esta actividad también como una actividad pues, que eh, ayuda en la educación y en la formación de los jóvenes. ¿no? Estamos fomentando el valor de la solidaridad y este, también atendiendo a la convocatoria que se hiciera desde la rectoría pues, para que todas las escuelas de la, escuela, de la región, de la Universidad Autónoma de Guerrero puedan participar en el apoyo para que también las universidades se acerquen más al pueblo de Guerrero. Pues estamos recibiendo este, sobre todo alimentos no perecederos, alimentos enlatados, embolsados y artículos de primera necesidad, lo que se ocupa a diario, ¿no? este, papel de baño, eh, lo, lo más este, común que se ocupa al día y que pueda estar dentro de las posibilidades de la gente para, para donar también. Sí. Valdés Rayo dijo que las personas apoyarán en la entrega de estos víveres con base en brigadas para llegar en comunidades y colonias donde exista la necesidad y que sean verdaderos damnificados. Recordó que esta actividad fue a solicitud del rector Javier Saldaña Almazán para que en cada escuela se instalara un centro de acopio y así ayudar a las personas en desgracia. Con imágenes de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández.